नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो रुपाली चव्हाण एज्युकेशनल व्हिडिओ या माझ्या शैक्षणिक व्हिडिओच्या चॅनलमध्ये आपण सर्वांचं स्वागत आहे आपण अभ्यास करत आहोत समग्र शिक्षा अंतर्गत उपलब्ध झालेल्या माय इंग्लिश वर्क बुक या कार्यपुस्तिकेंचा आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता तिसरीमधील घटकाचा अभ्यास करणार आहोत बघा आजच्या घटकाच्या पूर्वीचे व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर या व्हिडिओच्या शेवटी एंड स्क्रीनला मी यापूर्वीच्या सर्व व्हिडिओंची लिस्ट देत आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते सर्व व्हिडिओ पाहू शकता याचबरोबर आपल्याला इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी देखील कार्यपुस्तिका उपलब्ध झालेल्या आहेत त्या कार्यपुस्तिकामधील व्हिडिओ जर तुम्हाला पाहिजे असतील तर त्यांची लिंक मी तुम्हाला या व्हिडिओच्या वरच्या बाजूला आय बटन दिसत आहे त्या ठिकाणी जाऊन किंवा या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जाऊन त्या सर्व व्हिडिओंच्या लिंक दिलेल्या आहेत त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ते व्हिडिओ पाहू शकता ज्या पद्धतीनं आपल्याला इंग्रजीसाठी या कार्यपुस्तिका उपलब्ध झालेल्या आहेत अशाच पद्धतीने आपल्याला गणितासाठी करू या मैत्री गणिताशी व मराठीसाठी शिकवानंदे या देखील कार्यपुस्तिका उपलब्ध झाल्या होत्या मी त्यांचे देखील व्हिडिओ बनवलेले आहेत तुम्हाला जर त्यांचे व्हिडिओ पाहिजे असतील तर माझ्या चॅनलला जर तुम्ही सबस्क्राईब केला असेल तर त्या ठिकाणी जाऊन प्लेलिस्टमध्ये तुम्हाला ते सर्व व्हिडिओ त्या सर्व व्हिडिओंची लिंक पाहायला मिळेल चला तर मग सुरुवात करूया आजच्या व्हिडिओला यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये आपण टॉपिक नंबर थर्टी टू लेट्स एक्सप्लोअर द सराउंडिंग व त्यातील ऍक्टिव्हिटी कशा सोडवायच्या याबद्दल माहिती अभ्यासली त्यातील ऍक्टिव्हिटी सोडवून आपण हा टॉपिक पूर्ण देखील करून घेतला आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत टॉपिक नंबर थर्टी थ्री आय ऑर वी कॅन या घटकामध्ये आपल्याला बघा एकूण तीन ऍक्टिव्हिटी आणि एक एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी दिलेली आहे ऍक्टिव्हिटी नंबर वन ऑब्झर्व्ह द पिक्चर्स अँड कम्प्लीट द ऍक्टिव्हिटी चित्रांचे निरीक्षण करा आणि कृती पूर्ण करून लिहा या ठिकाणी बघा आपल्याला काही पिक्चर्स दिलेले आहेत ते पिक्चर्स बारकाईने ऑब्झर्व्ह करून आपल्याला त्या पिक्चर्सविषयी लिहायचं आहे जसं की उदाहरणार्थ पहिल्या चित्रासाठी दिलेलं आहे बघा आय कॅन रीड या ठिकाणी येणार आहे आय कॅन स्लीप आय कॅन प्ले बायसिकल पिक्चर आय कॅन स्विम आय कॅन रन आय कॅन सिंग आय कॅन राईट आय कॅन प्ले विथ टॉय और कार आय कॅन डान्स आय कॅन जम्प बघा अशा पद्धतीनं आपण या ठिकाणी दिलेल्या चित्रांसाठी शब्द वापरून ही वाक्य पूर्ण केलेली आहेत जसं की आय कॅन प्ले बायसिकल आय कॅन स्लीप आय कॅन स्विम आय कॅन रन आय कॅन सिंग आय कॅन राईट आय कॅन प्ले विथ टॉय ऑर कार आय कॅन डान्स आय कॅन जम्प यानंतरची पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे ॲक्टिव्हिटी नंबर टू कम्प्लीट द गिव्हन सेंटेन्सेस विथ यूजफुल लँग्वेज गिव्हन हिअर दिलेल्या भाषेचा वापर करून वाक्य पूर्ण करा यूजफुल लँग्वेज दिलेली आहे वी कॅन या ठिकाणी आपल्याला या भाषेचा वापर करून या ठिकाणी दिलेल्या चित्रासाठी काय करायचं आहे योग्य तो शब्द लिहायचा आहे जसं की बघा ॲपल ॲपल्स ॲपलसाठीचे वाक्य आहेत वी कॅन कट म्हणजे आपण हा ॲपल कट करू शकतो वी कॅन पील म्हणजे हा ॲपल आपण सोलू शकतो वी कॅन वॉश ॲपल धुवू शकतो वी कॅन ईट आपण तो खाऊ शकतो वी कॅन सेल आपण तो विकू शकतो याच पद्धतीनं आपल्याला काही चित्र दिलेली आहेत जसं की वॉटर या ठिकाणी ग्लास आहे या ग्लासमध्ये वॉटर आहे 
या वॉटरचं आपण काय करू शकतो डुअर आहे या डुअरचं आपण काय करू शकतो ट्री याचं आपण काय करू शकतो या संदर्भातील वाक्य आपल्याला या ठिकाणी काय करायचे आहेत लिहायचे आहेत जसं की वॉटर वी कॅन ड्रिंक पाणी काय करू शकतो आपण पिऊ शकतो वी कॅन बाथ पाण्या पाण्यापासून आपण काय करू शकतो आंघोळ करू शकतो वी कॅन क्लीन फ्लोअर वी कॅन कुक स्वयंपाकासाठी देखील आपण पाणी वापरू शकतो वी कॅन स्विम पोहण्यासाठी देखील आपण काय करू शकतो पाणी वापरू शकतो या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला वेगळे काही शब्द सुचतील तर त्याची देखील नोंद तुम्ही या ठिकाणी करू शकता आता त्यानंतर बघा पुढचं पिक्चर आहे डुअर वी कॅन पुश वी कॅन पुल वी कॅन ओपन वी कॅन क्लोज वी कॅन नॉक त्यानंतर पुढचं चित्र आहे ट्री वी कॅन क्लाइंब वी कॅन कट वी कॅन वॉटर आपण त्या झाडाला पाणी देखील देऊ शकतो घालू शकतो वी कॅन टाय अ स्विंग आपण त्या झाडाला झोका सुद्धा बांधू शकतो वी कॅन सीट अंडर द सेड किंवा फक्त सीट वी कॅन सीट अशा पद्धतीनं बघा आपल्याला जे चित्र दिले होते त्या चित्रासाठी दिलेल्या भाषेचा वापर करून वी कॅनचा वापर करून आपण या ठिकाणी वाक्य पूर्ण केलेले आहेत जसं की वी कॅन ड्रिंक वी कॅन बाथ वी कॅन क्लीन फ्लोअर वी कॅन कुक वी कॅन स्विम वी कॅन पुश वी कॅन पुल वी कॅन ओपन वी कॅन क्लोज वी कॅन नॉक वी कॅन क्लाइंब वी कॅन कट वी कॅन वॉटर वी कॅन टाय अ स्विंग वी कॅन सीट अंडर द शेड एस एच ई डी शेड यानंतर आपली पुढची ॲक्टिव्हिटी ॲक्टिव्हिटी नंबर थ्री कम्प्लीट द फॉलोइंग गॅप्स विथ ॲक्शन वर्ड्स या ठिकाणी आपल्याला काही पिक्चर्स दिलेले आहेत आणि या पिक्चर्समध्ये असणाऱ्या गाळलेल्या जागा किंवा गॅप आपल्याला काय करायचं आहे कृतीदर्शक शब्द लिहून पूर्ण करायचे आहेत जसं की पिक्चर आहे ॲपल ॲपलसाठी आपण कृती कोणकोणत्या करू शकतो ॲपल कट करू शकतो म्हणजेच कापू शकतो ॲपल पील करू शकतो सोलू शकतो ॲपल वॉश करू शकतो म्हणजेच धुवू शकतो ॲपल ईट म्हणजेच खाऊ शकतो आणि ॲपल सेल म्हणजेच विकू शकतो याच पद्धतीनं आपल्याला उर्वरित तीन पिक्चर्सविषयीची कृतीदर्शक शब्द या ठिकाणी लिहून ही ॲक्टिव्हिटी पूर्ण करायची आहे मँगो मँगो आपण कट करू शकतो पील करू शकतो वॉश ईट सेल या व्यतिरिक्त देखील मँगोशी रिलेटेड ॲक्शन वर्ड्स असतील तर तुम्ही त्यांची नोंद त्या ठिकाणी करू शकता त्यानंतर बघा पुढचं पिक्चर आहे बुक बुकचे ॲक्शन वर्ड्स रीड स्टडी राईट ओपन क्लोज बघा बुक्सशी रिलेटेड वर्ड्स म्हणजे शब्द रीड वाचणे स्टडी अभ्यास करणे राईट लिहिणे ओपन पुस्तक उघडणे हा देखील पुस्तकाशी रिलेटेड ॲक्शन वर्ड आहे आणि क्लोज पुस्तक बंद करणे त्यानंतर पुढं आहे कार कारशी रिलेटेड ॲक्शन वर्ड ड्राईव्ह सीट स्टार्ट बाय टर्न ऑन बघा हे कारशी रिलेटेड असणारे ॲक्शन वर्ड्स या ठिकाणी आपण लिहिलेले आहेत त्यानंतरची पुढची एक्सटेन्शन ॲक्टिव्हिटी रीड अँड कॉपी द गिव्हन ऑक्झिलरी वर्ब्स दिलेले शब्द वाचून जसेच्या तसे दिलेल्या जागेत लिहा 
आपल्याला या ठिकाणी दिलेले शब्द वाचून आपल्याला काय करायचे आहेत लिहायचे आहेत कॅन शुड कुड मे विल माइट वूड मस्ट शल ऑट बघा अशा पद्धतीने आपण या ठिकाणी दिलेले ऑक्झिलरी वर्ब्स लिहून ही ऍक्टिव्हिटी या ठिकाणी पूर्ण केलेली आहेत अशा पद्धतीनं आपण या टॉपिकमधील तीनही ऍक्टिव्हिटी कशा सोडवायच्या या संदर्भात माहिती बघितली यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण अभ्यासणार आहोत टॉपिक नंबर थर्टी पोयम कॉम्प्रिहेन्शन आणि त्या घटकातील सर्व ॲक्टिव्हिटी